Hallo Leute und willkommen zurück zu Stranger of Paradise. So, wir haben letzte Folge den, also die Ruinen der Maschinen abgeschlossen und können jetzt in den Meerestempel. Wir haben da zwar noch relativ geringe Ausrüstung dafür, aber egal. Kriegen wir schon hin. Los geht's. Notiz eines Narren 23, der Meerestempel. Eine Anlage zur planetaren Energiegewinnung. Dort, der diese spezielle Nachbildung inspirierte, ist die Dimension 7. Keine, äh, ist in Dimension 7 keine Seltenheit. Der Gewinnungsmechanismus wurde hier detailgetreu nachgebildet, um als sichere Lagerstätte für den Wasserkristall zu dienen. Die gewonnene Energie wurde als Energiequelle genutzt und der Kristall sollte die Gewässer dieser Welt kontrollieren, um das Gleichgewicht zu wahren. Die große Macht des Wassers, Wachstum zu ermöglichen, führte jedoch dazu, dass zu viele Gebete und zu viel Energie, gut wie böse, absorbiert werden. Letztendlich verdirbt dieser Prozess, verdirbt dieser Prozess den Kristall, wodurch die Welt bösartig verzerrt wird. Okay, an Final Fantasy VII orientiert, da bin ich immer gespannt. I've been waiting for this. Same. <lacht> I have something to confess, just like Jed did. You see, I'm not like you guys. I was born here, in Cornelia. For the longest time, I couldn't remember how I got this. But now I do. The one who gave it to me was Astos. I remember meeting him there, in the Chaos Shrine. He gave me the crystal, and told me I'd be needing it. I took it from him, and yielded to the darkness. The next thing I knew, you guys were there. That sure beats my confession. I felt like I had been waiting for that moment for a long time. But I don't remember much anymore. All I know now is that... I want to see this through to the end. And I want it just as badly as you guys do. I won't give up. I know we can do this together. Try anything weird and you're out. Right. Ich wusste, dieser Astos ist irgendwie mysteriös. So. Aber das hier soll irgendwie an Final Fantasy like 7. Ocean now. I should have guessed. Where else would the fiend of water be? Angelegt sein. Also mal gucken, wie das hier so wird. Ah, ich mag diese Kämpfer nicht. There you go. Erstmal hier gucken. Fahrt der Demut, obere Ebene. Oh Gott, geht das weit runter. Und ich sehe überall Speicherkristalle. Das ist ja irgendwie verwirrend. Hm. Gehen wir aber erstmal hier entlang. Ui, 
ein 5 Sterne Item. So, jetzt müssen wir mal gucken. Vita ist dort. Okay. Okay. Eine schwarze Schlüsselkarte brauchen wir also. Gut, dann holen wir uns doch eine schwarze Schlüsselkarte. This mark here. Hoppla. Okay, die Dinge vielleicht nicht über den kaputt machen. Wenn wir daneben stehen. Was haben wir denn hier schön? Na toll, zu. So, da ist er noch zu. Dann gehen wir doch einfach mal hier weiter. Ah, das will so einen Höllenschlund nenne ich ihn. Einfach mal. So gut, dann hier ist sie noch zu, ne? Now we got an easy way back. This will make things easier. There's a generator on the other side of the glass. Ha, ha. Huh. Hm, gut, von der anderen Seite kommen wir da bestimmt rein. Ist auch der einzige Weg. Ja, halt auf. 
We survived. <sighs> a win is a win. If it's shut, that means there's a way to open it. Let's find it. Well, well. A little explosion did all that. How convenient. Kaputt. Gut, ist ja schön, dass das hier da hinten jetzt auch offen ist, aber wo geht's denn hier hin? Hallo? Oh, ich habe jetzt also Ultima. Ich habe drei schwarze und drei weiße Siegel. Das da, kaboom! Ultima! That's all of them. If we can breathe, we can fight again. Cool. Also wenn man es nochmal hingekriegt hat, ist Ultima Wahnsinn. Aber gut. Hui. Was haben wir denn hier? Eine Kiste. Eine Magisterkeule. Ach, gerade so ein Ding schon wieder. Wir waren hier eingesperrt, das ist mir gar nicht bewusst gewesen. I think we can use that. We should collect ourselves. There's a dark aura in the air. It's down there. That could only mean we're closing in on the water crystal. Then let's keep going. Hm, da unten steht auch ein Tomberry. Da kommt Freude auf. So, unser Ritter. Was haben wir denn? Eine erhöhte Ritteraffinität, wenn die Ma Fringe bei maximal Lebenspunkten den erlittenen Schaden. So, fringe den erlittenen Schaden und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Gegner dich angreifen. Nö, 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 nö. So, dann unser Weise. Fringe die MP-Kosten und. Ja. Dann ist er auch schon fast fertig. Dann machen wir hier noch ein bisschen unverwundbar und das war's. So, Ausrüstung. Das Beste, was wir kriegen können. Gut, da geht es ja nicht weiter. Ich 
weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich über... wo ich hingehen soll. Hey Jack, what do you think of Princess Sarah? What? At least it's not talk of the past. I'm asking about you now. I've got no interest in her as a person. But I know I have to protect her at all costs. Well, she is the symbol of hope and peace in Cornelia, after all. If you really want to protect the princess, how about becoming a knight? <laughs> That's up to the royal family. Even if you were knighted, I'd expect they'd give you work that requires a less delicate touch. Hmm. <laughs> Is that a boat? In the water? Maybe that's how we got here. Good thing we're past the need for boats. Let's pretend we didn't see it. Ein Sargin Prinz. Nehmen wir doch doch einfach mal Blitz. Ne? Kap. Be vigilant. Be ready for anything. Allow me. Dinger hier kaputt. means we can continue our search. Hm. Gut, dann haben wir den ersten Miniboss ja schon mal erledigt. Open Sesame. By the way, why were those pirates so upset? Right now, they are at the mercy of the wind. But if we revive the water crystal, we can restore the balance, and the sea will be itself again. Be itself? I admit I'm unclear on the details. I doubt those pirates know either. Something tells me they'd be in a bad mood either way. I ask myself what we here do here. Oh, bitte. Eine Kiste. We've come pretty far down. The water crystal can't be too far off now. Let's go. We can cross over to the other side now. Okay, ich muss sagen, es ist zwar echt schön, dass wir hier so hier unten sind, aber This area's power is separate from the others. We might need a key for this door. It looks like this key won't work. Aber wir haben oben eine Tür aufgemacht und ich weiß nicht, was da drin war. Natürlich von der anderen Seite. Ah, die Papier schwarze Schlüsselkarte. Die da unten haben Spaß. Schön. Da 
muss ich mal gucken. Wenn ich da einen Zauber reinhalten kann, soll... Morbo des Krauts. Na toll. Ich habe da ein ganz ungutes Gefühl. Na, lass mal das erstmal. Selbstheilung? Nein, 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 nein. different from the other one we've got. Moment, wie viel brauche ich da? Mal eben kurz gucken. Ne, die MP Kosten verringern sich nicht. So, das heißt, wir haben jetzt eine schwarze Schlüsselkarte. Und ich habe gerade keine MP übrig. Na toll. Oh, ihr kriegt das ganz gut hin. Hm, die passen. So, gut, gucken wir erstmal hier. Vielleicht ist dort oben ja eine Kiste. Man weiß ja nicht. Äh, irgendwas anderes. Luvianisches Protokoll. Obwohl wir die Gesamtmenge von Licht und Finsternis direkt vor Ort steuern und regelmäßige Zustandsmeldungen unserer Agenten erhalten, haben wir bisher keine bedeutenden Ergebnisse erzielt. Den Informationen zufolge, die unser Kollaborateur uns anvertraute, ist die ungewisse wie instabile Natur menschlicher Emotionen die Hauptursache für unseren ausbleibenden Erfolg. Diesbezüglich erklärte er uns, dass das Licht der Ordnung und die Finsternis des Chaos nur eine einzige Quelle, einzige Quelle haben, die vom menschlichen Herz erzeugten Gefühle. Solange Menschen existieren, kann das Gleichgewicht beeinflusst werden und leicht in Richtung Licht oder Finsternis kippen. Meiner bescheidenen Meinung nach ist eine drastische Lösung für das Menschproblem nötig, um diesen lästigen Störfaktor zu beseitigen. So, so. Aha. 
love shortcuts. We'll use this to get back. So, wo sind wir denn jetzt hier wieder gelandet? Ach Gott, ich... Ich liebe diesen Zauber. Ist nur ein bisschen schwierig zu, also einzusetzen. nicht, wo wir genau hin müssen, aber... Moment. Da unten ist ja der Wasserkristall. Ich bin ja total richtig. Das ist ja doof. Und da kommt der nächste. Hm, ich frage mich, ob es da irgendeinen Weg gibt, der nach oben führt. Aber es gibt ja noch so viel zu erkunden. Da geht es auch nochmal nach oben. Ich habe keine Ahnung, wo ich da überhaupt hin, überall hin muss. Und überall wo hin kann. Gut, ähm... Ja, ich mach mal so. Ähm, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Dann gucken wir mal, wo wir noch überall hin können und was wir noch zu finden. Also, zu finden können. Und, naja. Ich bedanke mich jedenfalls erstmal fürs Zusehen und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute!